Bueno, pues eh, está con nosotros aquí en el estudio. Tenemos el honor de recibir al maestro gurú Javier Eugenio Ferrara Rivero, quien en esta tarde aquí en Ciudad Hidalgo, esta tarde de sábado, estará dando una plática, una conferencia sobre el tema ¿Qué le sucede al hombre después de la muerte? Un tema que es muy álgido, algunos nos espanta, otros pocos les conforta saber, pero en fin, vamos a platicar con él para que pues, ellos eh, estudian temas tan realmente muy trascendentales que son un, un alimento para el espíritu. Y yo creo que ahora también para la salud del cuerpo, cada día conocemos más cómo afecta la salud del cuerpo a la salud del espíritu. Así es que bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, don Medardo. Es encantado de estar de nuevo aquí en Ciudad de Hidalgo. Hace tiempo no venía, pero con mucho gusto. Y estamos para ofrecer y compartir enseñanzas que hemos venido recogiendo en casi 50 años de Oriente, de Occidente y de nuestros maestros, sobre todo en este tema tan especial porque es lo que más tenemos miedo, la verdad, y pensamos unos que se acaba todo y hay que darle fiesta al cuerpo y a todo y luego qué, si la vida es continua o no, eso es lo que vamos a ver hoy en la tarde. Así es, así es, es una, un tema muy, muy escabroso para nosotros y, y este, en ocasiones, no sé si todos nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Y nos pone a temblar, otros nos da mucho pánico, miedo, sentimos alguna enfermedad y también nos sentimos decaídos. De, de no sé ¿qué, qué prevención puede haber antes de que eh, usted toque este tema hoy en la tarde y nos pudiera decir antes de, de pensar en, en ese paso trascendental como en nuestra vida común. Sí, el tema es que hay un almacén de experiencias que guarda los registros de todo lo que vivimos, más allá de nuestra comprensión. No solo es hablar de la muerte como paso, que los grandes maestros han demostrado que hay algo más que la muerte. En todas las grandes culturas siempre ha habido, en el caso del Cristo, la resurrección, del Buda, su trascendencia y permanencia para aquellos que conectan esa conciencia, etc. El tema es también preguntarnos de dónde viene todo lo que traemos porque cuando se aporta el esperma y el óvulo y se empieza la concepción, hay una gran sabiduría que se construye de una sola célula, miles de millones de células perfectamente funcionales y organizadas. ¿De dónde viene todo eso? No son al azar. No, <risa> venimos continuando una búsqueda, una evolución en que se van agregando experiencias, unas deterioran el proceso y otras enriquecen el proceso. Entonces, si nos preguntamos de dónde nacimos, de dónde venimos, tenemos que ir hacia dónde vamos. Y lo que pasa es que la vida tiene ciclos, que se entiende no en forma escabrosa, sino muy sencilla. Dicen que la sabiduría es sencilla, la ignorancia es muy complicada. La ignorancia nos provoca miedos, la sabiduría es certeza, porque así es. Entonces, hoy vamos a hablar del proceso de cómo el alma, el almacén de experiencias de un ser humano, que vamos a hablar de datos científicos, de experimentos y de varias cosas para fundamentarlo, es algo que continúa. De hecho, ha habido gente que ha regresado y ha hablado de ese camino, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que hay una expansión de ese cuerpo y luego se va volviendo como en la vida una semilla. Después de la flor viene una nueva semilla y esa semilla vuelve a crecer la planta, llega la flor y vuelve a ser otra semilla. La vida nos ha enseñado que hay continuidad, no hay que buscar cosas imaginativas, sino la vida es continua. Los científicos nos dicen 
que la vida no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cosas que están unidas se separan y se vuelven a unir. Entonces vamos a hablar del proceso continuo de la vida, que es base para una ciencia del vivir. Porque qué propósito tiene si yo me preocupo de muchos amores, de muchas relaciones y de mucho dinero para sustentarme y no tener miedos a la vida, sentirme más seguro, entre comillas. Y todo eso lo dejo aquí, porque en el más allá no hay West, West Western Union, ni transferencias bancarias, ni, lo, ni los afectos. Entonces, ¿qué esto nos va a ayudar a decir en qué estoy poniendo lo realmente verdadero. Hay enseñanzas que nos dicen de qué nos sirve ganar el mundo entero si nos perdemos a nosotros mismos. Y ese nosotros mismos es porque vamos a continuar en, en esa búsqueda de la relación de nuestro linaje más importante que contiene todo ser humano. Venimos de una luz, una fuente divina Así y de ahí se ha diversificado, se ha materializado ha evolucionado y todo entonces vamos a hablar de cosas mmm, que toda persona pueda entender porque son observables Así es. no se trata de especular menos en un tema así a la hora que vemos cómo vivimos el paso de la muerte que es como un balance general de contabilidad cuánto debes y cuánto tienes si hay en el alma confianza, seguridad certeza continuarás con ella si hay enfermedad con la muerte no se te quita la enfermedad porque continúa en el alma una disfuncionalidad de una estructura mental que llevas en ese órgano entonces tenemos que trabajar con mayor compromiso el placer nos distrae muchas veces de este compromiso de edificar cosas que valgan la pena en nuestra alma. Le llamamos virtudes y le llamamos principios. Así es. Y eso es hoy y siempre funciona. Hay, hay, eh, todos nos hacemos la pregunta, ¿cuándo comenzó esto? ¿Y cuándo va a terminar? La último palpitar del universo tiene miles de millones de años. Pero antes hubo otro palpitar. Porque lo que sabemos es que el universo es un latido que se expande y se contrae. Igual que nuestros signos que nos alientan a la vida. El corazón, los pulmones, se expanden y se contraen y así mantienen el ritmo de la vida la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que es maravillosamente cíclica. Somos expresión de la vida, nosotros no inventamos la sexualidad, somos expresión desde los orígenes de los iones originales del universo. Vernos como parte, y no hace cinco mil años, la Biblia no va más allá de cinco mil años con Adán y Eva, según las generaciones sí. que se hablan. Tenemos mucho más, hay humanos que ya tiene más de 400 mil años. Así es. Y venimos desde una evolución, desde la bacteria, tal, y se ha ido agregando mayor experiencia, mayor capacidad de sobrevivencia, pero para algo. Y eso es lo que tenemos ya en la condición humana, que podemos empezar a reflexionar en ello. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta lucha por sobrevivir? Es que todo continúa, pero Ahí, tiene ciclos. Sí. Este, los, hay muchos científicos que dicen que no existe un ser supremo, que aquí termina todo, y finalmente algunos de ellos a la hora que están agonizando reconocen que sí hay trascendencia en la vida. Mire, es cuestión de lenguaje. Estos aparentes ateos, ¿reconocen la ley de gravitación universal? Sí. Pues yo también. Entonces, ¿y, ¿Y quién la pensó? ¿Quién la hizo así? Pues a ese que la hizo así y pensó, ese pensamiento universal, yo le llamo Dios. Así es. Pero no es el Dios que tiene forma como la capilla sixtina de ese señor medio gordito, comía sí. galletitas y chocolatitos, uh -huh. ¿verdad? Con su túnica, y que pinta Miguel Ángel, ¿no? uh -huh. Miguel Ángel, y que todo el mundo cree que así es papá Dios, que es la instantánea, que es la selfie de Dios. Uh -huh. No, Dios es un conjunto de leyes 
en virtud de las cuales existe todo lo que vemos y palpamos. Omnipotente. Sí, omnisapiente, omnisciente, todo OM, es el principio que da sentido a todo. En el oriente todo le llaman OM, omnisciente, om. de ahí viene. Entonces, tenemos que ver que el tema divino es creati que creación. Si hay leyes en el universo, que sí las hay, hay leyes en la química, leyes en las matemáticas, leyes en la física, llaman ciencias exactas porque son las originales que controlan la vida universal. ¿Quién las pensó? ¿Cuánta conocimiento y sabiduría para hacerlas tan perfectas? A eso le llamamos Dios, pero no al Señor antropomorfo, personal, ¿Me explico? Sí. Y ahí nos atoramos. Si alguien quiere creerlo así, está bien. Eso le, le va a ir marcando una evolución de su propio pensamiento por etapas. No hay que discutir. Sobre estos temas no se discute, sí. se plantea, se escucha, se enriquece. Y esa es nuestra tónica para esta tarde. Vamos a hacer planteamientos. Pero un cuestionamiento desde... ¿Tú sabes por qué no eres igual a tus padres? Así es. Si viniste de ellos dos, ¿cómo, ¿quién escogió? Tú. Y tú escogiste desde ese momento tus enfermedades, tu tipo de nariz, tus vicios, tus virtudes, de todo en lo que había en el menú de papá y mamá, abuelos y todo, más lo que tú traías ya. Y eso te dio la elección de las células madre que crearon todo tu cuerpo, tu emoción, tu mente, tu espíritu. Que por eso lo ves así. así es. Pero puedes... Usted sabe que las enfermedades hereditarias se pueden acelerar o no. Sí. O supuesto. se pueden retardar. Pueden pre o hacer más predisposición. Hay una ciencia actual que se llama epigenética uh -huh. que dice que se puede hasta transformar Así es. las condiciones o condicionamientos que te van a determinar una enfermedad, ya sea física, una actitud emocional, la puedes transformar. Por eso nosotros combinamos estos conocimientos con técnicas de autotransformación, como el yoga, pero también se requiere estudio, convivencia, observación y mejoramiento de tus propias reacciones. Para, eh, para hacer este mundo, lo, pues es, tenemos un solo hogar. Así es, el, el panteísmo plantea algo de el, el gran poder universal, gran Dios supremo que es el todo. El panteísmo es que, que todo tiene una forma. Sí, pero todo tiene un contenido esencial. Eso es lo que no plantea el panteísmo. Uh -huh. Y lo esencial no lo llega al panteísmo, crea formas, adoración a personajes, a ent entes, sí. pero no se va a lo esencial. En el conocimiento profundo hay lo esencial y lo sustancial. O sea, la esencia es, por ejemplo, se lo explico en forma sencilla, sí, porque sí. hay que buscar el lenguaje. Sí. En un átomo hay electrones, protones, neutrones, todo eso. Y todos los átomos tienen lo mismo, entonces lo esencial es que tengan eso. Cómo lo acomodan y la cantidad que retienen, eso hace que cada elemento de la química sea diferente. El calcio no es igual al fósforo, no es igual al hierro, pero contienen lo mismo. Una es lo esencial y otra cosa es la sustancia o la forma de comportamiento. Entonces, tenemos que aceptar que lo que tenemos como formas de comportamiento está naciendo y muriendo en cada palpitar de la vida, pero hay algo esencial que es eterno. A eso hay que intentar experimentarlo y el yoga lo plantea, la alquimia lo plantea, y el alto sentido de la religión afirma que el todo es eterno. Así es. O sea, la sí, religión sí, es que va al, al, al punto. Entonces, no hay problema y no hay que poner en lucha las dos cosas. Esencialmente, somos lo mismo, unidad. Pero sustancialmente, o en forma, o presencia, o carácter, o máscara, o personaje, representamos diferentes personajes de una obra. Qué aburrido es nada más un personaje en una obra, ¿no? Sí. Lo interesante es que tiene buenos y malos, ¿verdad? Y las mejores obras y las más... Siempre tiene buenos y malos, y despistados y sabios, y, y amores y desamores. ¿Y qué queremos ver? ¿La obra o nos perdemos en un personaje? 
Así es. Y la otra eh, pregunta que se hace, ¿qué es el amor? Porque todos ponen un diferente nivel entre las sociedades de acuerdo a sus orígenes y todo. Y algo que puede ser muy sencillo es dar lo mejor de nosotros a los demás. Ese sería el aspecto superior del amor, dar vida, más vida. El amor es ley de sintonía. ¿Con qué te sintonizas? Eso es con lo que estás ligado. Si te sintonizas nada más con el dinero, estás amando el dinero. Y en vez de rezar el Padre Nuestro, le rezas peso nuestro de cada día, que estás en mi, en mi cuenta y estás viendo nomás eso. ¿verdad? ¿Con qué te ligas? ¿Te ligas con el cuerpo de una persona? ¿Con sus sentimientos? Comprende sus pensamientos y su historia, entonces te estás ligando a lo profundo del alma. Entonces ya el amor toma otra característica sí. como lo que usted acaba de mencionar. Pero realmente hay gente que, que no sabe ni qué ama, ni se ama a sí mismo porque no se respeta. Come mal, no hace ejercicios para estar actualizado, trata mal a la gente que está alrededor y luego se queja de que los demás lo tratan mal. Ha generado por ley de sintonía un infiernito. Así es. ¿Verdad? Así es. Pero por ley de sintonía podemos tomar el, el, los principios que hacen que todo mundo ganemos y así todos estamos mejor. El amor tiene muchos niveles. Sí. Desde el más bajo, y que se llama odio, porque es que no te puedes quitar a quien odias. Sí. Si odias a alguien, ¿cuántas horas al día piensas en él? Así es. Estás atado a él, ¿o no? Pero al que amas, tampoco te lo quitas las 24 horas, porque representa algo por descubrir, algo más, más, más importante, eterno. ¿Cómo es que tú y yo estamos descubriéndonos y no agotamos nuestro descubrimiento? Te agradezco que me dejes descubrirte y yo te ofrezco todo para que me descubras. Ese sería el sentido más elevado del amor, pero también hay amor bajo. La pregunta es, ¿con qué te sintonizas? Le llaman pasiones y le llaman ideales, a la parte más alta. Pero, entonces, en las vidas vamos aprendiendo a sintonizar altos ideales, principios y valores. O nos vamos a las bajas pasiones que acaban destruyéndonos y destruyendo a quienes dis que amamos, pero ¿cómo les hacemos daño? Así es. ¿Por qué está el mundo actualmente? ¿Son transiciones? ¿Eras? Sí, eh, no sé, estamos en una revolución o una recomposición. Tenemos juguetes nuevos que nos traen muy aturdidos. La gente ve más fotografías que vida. No ve personas, no siente a las personas. Las ve en el chat, las ve en las fotos. La televisión. En efectos especiales de las películas. Pero eso no es la vida. Te estás perdiendo lo vivo. Sí. Entonces, estamos en una, en una etapa muy materialista, que lo que no toco y veo, no existe. Egoísmo total también. Sí, en una época materialista. Pero hay gente que usted, si va viajando, yo he estado viajando hace mucho tiempo, veo que hay gente increíble que está haciendo cosas fantásticas en la vida también. Veo de los dos, ¿eh? Sí. Gente que está destruyendo y con las noticias es suficiente para ver cómo está destruyéndose y amenazando al planeta y amenazándose a sí mismo y todo, güey. Pero hay gente que está haciendo cosas santas. Estamos en era de grupos sociales a favor de nobles cosas. Ya una persona no puede hacer lo que quiera solo. El mundo está participando en construir un mundo mejor. Entonces también veo eso. Estamos en una era que unos van a salir con más confianza y otros están perdiendo la confianza en sí mismos y en la vida. Y la están destruyendo porque ellos mismos sí, se están bueno. destruyendo. No pues encuentran sí. luz dentro de su interior, o sea, algo que les dé sentido de su vida y empiezan a ser destructivos. Pero hay de los dos, don Medardo. Sí. Este, y venimos a aportar un granito de arena para aquellos que quieran construir una mejor salud, una mayor claridad del por qué y para qué de la vida. No tratamos de convencer a nadie, como hermanos compartimos, lo ponemos sobre la mesa y a cada quien se, que se sirva Así lo es. que desee. No tenemos la idea de convertir a nadie, sino compartir lo que la vida nos ha enseñado y nos sigue enseñando, porque nos, siempre nos sigue enseñando. Pero es más importante el chat 
que es el alimento nuestro de cada día que una flor, que un árbol que un bebé, que un anciano que lo que está vivo el universo, las estrellas sí, sí. disculpe pero sí. estamos distraídos pero se puede volver a enfocar y para eso estamos para poner nuestro granito de arena y recordar cosas que valen la pena no olvidar nunca en nuestra existencia no perder como dicen por ahí los navegantes de las grandes travesías la estrella fija, que seguirá siempre en el mismo lugar, marcándote dónde está el oriente y dónde está el norte. Entonces, así en la vida tenemos que tener referencias, puntos de luz que nos ayuden, ¿sí? inspiración, búsqueda, pero si nos aburrimos en la rutina, a, aburrimos a los que están a nuestro lado también. Así es, <risa> habrá la posibilidad de, eh, será cierto o no, de estos grandes grupos mesiánicos de que se habla eh, voraces para el control político para el control económico a veces de grandes potencias pero si ¿sí habrá estos grupos sí, sí, no sé, que pero quieran hay... materializar todo y someter a la humanidad sí sí hay pero no pueden no total, puede totalmente pero se hacen su lucha pero sabe que también hay gente nosotros yo tengo yo era, yo era empresario, industrial, mm. financiero, formé mi familia, hice, vengo de familia así, y dejé todo por servir, y no cobro nada. Así es. No cobro nada, ni pido nada, desde hace muchos años, 17 años sin pedir nada. Entonces yo vengo simplemente por la vida. La vida es más generosa de lo que yo pueda pedir. Y el Cristo mismo y los grandes maestros de la humanidad nos han dicho que el que se entrega nunca le falta nada. Así es. Sí, siempre hay gente generosa y buena, pero eso sí hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de abuso. Hay dos grandes miedos en la humanidad ante la incertidumbre de la enfermedad o de la muerte. El sexo y el dinero, que es donde caen la mayoría de estos grupos que usted menciona. Pero cuando te liberas de eso y no es tu Dios ni el dinero ni el sexo que son simplemente placeres pasajeros sí. que son muy bellos que son pero pasajeros no van a determinar tu vida no pueden entonces buscas cosas más nobles entonces enseñamos a la gente no a esperar la en la eternidad sino aquí mismo vivirla en presente saber respirar mejor, masajear su cuerpo, estimularlo, que esté más despierto, que coma sano, que conviva sanamente. O sea, construiremos nuestro paraíso o nuestro infierno, aquí mismo. No desearle nada. Y no prometemos <risa> nada en el más allá. ¿eh? Sí. Tenemos como disciplina no prometer, como los políticos que prometen mucho. <risa> eh, ¿cómo? Eso, 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 eso es su forma de vivir, prometer. No prometemos. Si quieres, éntrale y vente a, desde tempranito a bañar con agua fría y hacer ejercicio y estar más despierto y estar más saludable y verás cómo el mundo empieza a cambiar. Tú lo vas a ver diferente. El mundo es el mismo, pero tú lo verás diferente y sabrás sí. escoger mejor cuando tú sepas elegir en qué vas a invertir tu tiempo y tu energía en esta vida. Les enseñamos a la gente y que lo viva nada de promesas claro es muy tentador tanto las promesas como las maldiciones así es muy tentador pero no no esas son falsas en realidad cualquiera así. de las dos sí la riqueza está en nuestro corazón lo que hagas nuestra ahorita. mente y sé coherente así es y si dices que buscas lo mejor come bien descansa lo suficiente trata bien a los que te tratan no importa cómo, trátalos bien para que haya un buen ambiente familiar y social, etc. O sea, el cambio es a partir del individuo. Muchas gentes han querido cambiar desde una organización al mundo y nunca han podido. El mundo empieza a cambiar por cuando cada quien decide cambiar, mejorar su vida, mejorar su salud y su conciencia. Esta plática es para ampliar la visión de la conciencia de la gente. Hoy a las 6 de la tarde, ¿eh? Esa, a, a las 6 de la tarde 
en esa dirección de Francisco Villa. A ver, Villa, ponen, ahí dos. está la dirección, ¿verdad? Sí. Francisco Villa número 2. Así dos. es que interesantísimo, les aseguro que van a salir con otra percepción de la vida. Y vamos a compartir, y yo quisiera escuchar también experiencias de la gente. No venimos a imponer nada, sí. pero aportar investigaciones de grandes culturas y grandes seres humanos que nos dan luz en estos aspectos y no quedarnos en nuestra ignorancia. Sí, eh, usted trae esa riqueza, ¿no? La riqueza de su salud, de cuerpo, porque y la de cultivo, espíritu, porque la cultivo. Esa es la mayor riqueza, tener esa, la ganas. esa armonía. Mire, el, hay una canción muy famosa que dice salud, dinero y amor. Y amor. Así es. El pero en sentido de la palabra sí, amor, pero ¿no? mucho. <risa> Aclarando que hay muchos tipos de amor, hay amor sí. hasta, hasta, la, hasta lo corrupto, ¿no? bueno, hay atracción. Bueno. Sí. Salud, la gente espera que le venga la salud, comprarle en la farmacia o que venga alguien sí. y con un pase magnético ya le cure todos sus problemas. Nosotros, sí. nuestro planteamiento es la salud se siembra en cada acto, en cada actitud de tu vida. De lo que comes de lo que piensas, de lo que sientes y de tu actitud de respeto y valoración y agradecimiento a la vida ahí empieza la salud siémbrala, siembra esas semillas que te van a dar así salud es. no esperes que te den la cosecha así tú es. siémbrala adentro de ti así y es. habrá cosechas así es salud, dinero el dinero se gana con la confianza que te ganas de los demás que sabes hacer lo que haces y le prestas servicios sí y te gana su confianza y hay un intercambio de dinero uh -huh. pero lo importante es la confianza, no el dinero si tú vas con alguien y le quieres sacar el dinero lo detecta y te manda a volar Así nadie es. quiere que le vengan a quitar eso pero una buena inversión no pensamos claro, ¿Okay? Así es. para ganar más todos hay eh, un mensajito final a nuestro público televidente ¿Ay, ay, ¿qué? Este, sí, por favor ok y Allí hacia la cámara sí, me... sí y también tenemos el amor el amor se siembra en cada acto en cada actitud con nuestros seres cercanos con los seres que vemos diariamente desde nuestra familia nuestra gente que tenemos relación en el trabajo entonces si queremos ser amados siembren amor y habrá cosechas de amor entonces esperar es muy fácil prometer es muy fácil pero sembrar, cultivar y llevar a buen término la cosecha, eso es nuestro trabajo. Entonces, en vez de esperar la eternidad allá, aquí, en el más acá, todos los días nos cultivamos que sembramos en el alma de nosotros y en el alma de las personas. Muy amable, muchas gracias. Hoy por ahí nos veremos esta tarde en este domicilio que están viendo allí en pantalla a las 6 de la tarde es entrada libre, no tiene ningún costo y les aseguro que vamos a salir muy reconfortados. Gracias. Ándele, muchas gracias. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Encantado.